हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज चैस सिंह आज वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 14 जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी अपने पिछले लेसन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर sure पहले आप वो वीडियो देख ले तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आएंगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वैसे तो साइनोवेल ज्वाइंट सात तरह के होते हैं लेकिन कुछ बुक्स में खास तौर से जो पुरानी बुक्स है वहां आपको जो साइनोवेल ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन मिलेगा उसमें वो छह तरह के साइनोवेल ज्वाइंट्स बताते हैं ऐसा डिफरेंस क्यों है उसका भी मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा आपने इस वीडियो में और जो मैंने वीडियो के टाइटल डाला था कि वाई नी जॉइंट इज नॉट हिंड जॉइंट इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में हम अपने इस लेसन 14 को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट्स को एक साथ बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो मतलब बोरिंग वीडियो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने साइनोवेल ज्वाइंट पहला जो साइनोवेल ज्वाइंट हम ले रहे हैं वह है हिंड ज्वाइंट हिंज मतलब से आप समझते होंगे जैसा जो दरवाजे का जिस पे टिका होता है जिस सपोर्ट पे टिका होता है उसको हिंज बोलते हैं तो उसी तरह का सपोर्ट हमारे जॉइंट्स में भी होता है जैसे मैं आप ये एनिमेशन देख पा रहे होंगे ये हिंज तरह का सपोर्ट है तो इसी तरह से हमारे बोन में भी होता है मैं आपको ये डोर का एग्जाम्पल देता हूँ जैसा हमारा दरवाज़ा होता है ना जिस सपोर्ट से टिका होता है वो हिंज सपोर्ट होता है तो ठीक उसी तरह हमारा ज्वाइंट होता है जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं जो हमारा ये डोर है ना जिस सपोर्ट्स में टिका है जैसे ये जो सपोर्ट है इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं और जब दरवाजों को आप स्विंग करोगे तो ये सिर्फ एक ही एक्शन एक ही प्लेन में मूव कर पा रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या आगे होगा या पीछे होगा ओके तो इस तरह के सपोर्ट को हम हिंज ज्वाइंट बोलते हैं जो हिंज ज्वाइंट होते हैं इनकी यह खासियत होती है यह सिर्फ दो ही तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या तो यह फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे या तो यह एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे फॉर एग्जांपल जो हमारा ये एल्बो ज्वाइंट होता है यह एक तरह का हिंज ज्वाइंट होता है तो यह सिर्फ फ्लेक्शन परफॉर्म करेगा या इस तरह से एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा यह सिर्फ दो ही एक्शन परफॉर्म करता है एक प्लेन में अगर हम हिंज ज्वाइंट के और ज्यादा एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो हमारे जो फैलेंजीस होते हैं जो हमारी उंगलियाँ होती हैं इनके बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं यह भी हिंज ज्वाइंट होते हैं इनको हम इंटर फैलेंजीज ज्वाइंट बोलते हैं तो यह भी सारे किस तरह के होंगे हिंज ज्वाइंट की तरह होंगे जैसे आप देख रहे हैं ये उंगली है इसको मैं इस तरह से बेंड कर सकता हूं तो यह भी एक हिंज ज्वाइंट जैसा हुआ ओके जैसा दरवाजा था अपना मैंने एनिमेशन दिखाया था ना ठीक उसी तरह से यह भी है इस साथ जो सारे ज्वाइंट्स होते हैं इनके बीच में यह भी एक हिंज ज्वाइंट की तरह होते हैं ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो हमारे हिंज ज्वाइंट होते हैं वो हमेशा एक ही प्लेन में मूव करते हैं इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा एक ही होता है जो हमारे हिंज ज्वाइंट है हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं जैसे ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है ये हमेशा इसी तरह से मूव कर सकता है और किसी दूसरे तरीके से ये मूव नहीं कर सकता ये साइड बाई मूव नहीं करता है हमेशा जो ज्वाइंट होता है वो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करता है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर मैं आपको इस चीज को एक्सिस की मदद से समझाने की कोशिश करूं जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बताते हैं फॉर एग्जांपल जो कोई ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशनल है टू डायमेंशनल है थ्री डायमेंशनल है तो इस तरह से हम स्टडी इसको भी कर सकते हैं हिंज ज्वाइंट है तो जो हमारा हिंज ज्वाइंट है वो किस तरह का एक्सिस हुआ वो किस तरह के एक्सिस में मूव कर सकता है किस तरह का डायमेंशन हुआ इसका वन डायमेंशनल ओनली एक्स एक्सेस में ही मूव कर सकता है हमारा हिंज ज्वाइंट ये क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह सिर्फ एक है वन है हिंज ज्वाइंट इज यूनी एक्सियल ज्वाइंट ये सिर्फ एक ही एक्सेस में मूव कर सकता है हिंज ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में कोलेट्रल लिगामेंट्स होते हैं जो ज्वाइंट सरफेस जो आर्टिकुलेशन सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा ज्वाइंट है वो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज हो सके और हमेशा स्ट्रांग रह सके अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड ज्वाइंट की जो है कंपाउंड ज्वाइंट कंपाउंड ज्वाइंट के बारे में बात करने से पहले हमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हमारा नी ज्वाइंट होता है जो हमारे घुटने का ज्वाइंट होता है वो किस तरह का ज्वाइंट हुआ हिंग ज्वाइंट हुआ या कुछ और सोचिए नहीं सोच पाए क्या आंसर आया डोंट वरी मैं बताता हूं आपको जो हमारा नी ज्वाइंट होता है इसको हम हिंग ज्वाइंट नहीं बोलते हैं इसको हम कंपाउंड ज्वाइंट बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो हिंग ज्वाइंट होता है इसमें सिर्फ दो ही तरह के एक्शन परफॉर्म होते हैं या तो फ्लैक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा लेकिन जो कंपाउंड ज्वाइंट होता है यहाँ पे तीन एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे फ्लैक्शन एक्सटेंशन तो होता ही है लेकिन साथ में साथ स्लाइड डिग्री ऑफ रोटेशन भी होता है जो हमारा
इसलिए हमेशा नी जॉइंट को कंपाउंड जॉइंट के कैटेगरी में रखा जाता है आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं तब जब आप कोई एक्सटर्नल हिप रोटेशन वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जब आप पालथी मार के बैठते हैं खाना खाने के लिए आराम से बैठते हैं नीचे पालथी मार के जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में मैं मरीन ड्राइव में बैठा हुआ हूँ योगा कर रहा हूँ आराम से मेडिटेशन कर रहा हूँ और जब भी आप कोई योगा वाला पोज करते हैं जैसे कि पिजन पोज हो गया लोटस पोज हो गया तो यहाँ पर आपके जो हिप है एक्सटर्नली रोटेट होता है तो उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपकी नी आपकी मदद करती है अगर हमारे नी जॉइंट पे जो थोड़ा सा रोटेशन होता है जो एक स्लाइड डिग्री ऑफ रोटेशन होता है अगर वो ना हो तो पता है क्या होगा जब जब आप पालथी मार के नीचे बैठेंगे तो आपके घुटने खराब होना चालू हो जाएंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो नी में एक क्रिस क्रॉस लिगामेंट होता है जिसको ए सी एल एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट एंड पी सी एल पॉस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट बोलते हैं इनके इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं इनके टीयर होने के चांसेस हो जाते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं अगर आपका कभी लिगामेंट टीयर हुआ या लिगामेंट में कभी इंजरी हुई तो इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपलरीज नहीं होती और जहाँ भी ब्लड कैपलरीज नहीं होंगी वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा ब्लड नहीं पहुँचेगा मतलब न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा जब न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो उसकी हीलिंग नहीं होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा अगर आपको यह लिगामेंट जल्दी ठीक करना भी होता है तो वो सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन रहता है जैसे जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनका लिगामेंट टीयर होता रहता है तो उनको सर्जरी ही करवानी पड़ती है क्योंकि यह जल्दी से रिकवर नहीं होता है आज के वीडियो में इतना ही मैं बाकी बच्चे जो पांच तरह के जॉइंट्स हैं इसको मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा जो पार्ट टू होगा इस लेसन फोर्टीन का आई होप आपको जानकारी अच्छी लग रही होंगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आप तक पहुंचाता रहूँ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेशो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेलाइकन ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद